Shining bright like a diamond Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kelly Aok. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Para que se inscrever? Para que o canal cresça e eu atinja mais mulheres. Tá bem? E para você que já é inscrito, por favor, me dá um like, vai. Por favor. Tá bom? Estou fazendo com muito carinho para você. Então, retribui. Faça um favor. <risos> tá bom? Gente, hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre a inveja. Tem pessoas que confundem inveja com ciúmes e com o desejar o que o outro tem. Então, bora lá. Vamos falar o que seria inveja. Gente, a inveja é um sentimento muito ruim. Porque a inveja não é um sentimento de você é, querer o do outro. Não é isso. Inveja não é isso. né? Inveja é você sentir raiva porque o outro tem. Isto é inveja. É você ao invés de se alegrar com aquele momento que a pessoa está alegre, sorrir com os que sorriem, você na verdade você fica com tanta raiva, com tanto ódio, ele não merece, ela não merece. Isso é inveja, gente. É um sentimento de pobreza, de que ele Pode, eu não posso. Quando você tem inveja, você está dizendo para você que você não pode. Ai, que raiva que aquela pessoa tem isso e eu não tenho. Tomara que ela perca. Isso é inveja. É você ficar com raiva, com ódio. Porque o outro conseguiu. Né? E aí você lança uma coisa assim, uma vibração ruim para a pessoa, né? Porque você fica desejando mal da pessoa. Sendo que você não tá dentro da vida dela para saber o que ela passou, o que ela viveu, o que aconteceu, para que o universo trouxesse aquilo na vida dela. Você julga sem ao menos parar para pensar Poxa, mas por que, que essa pessoa conseguiu? Entende, gente? Tudo é um, um, um... Tudo tem um porquê, tudo tem um porém. Não é que você... A pessoa tá no momento do riso dela e você não tá no teu, que você vai ficar com raiva. Vai chegar o teu momento. Calma. Tudo tem o seu devido tempo. Você não precisa ter inveja de ninguém. Entende? Isso é muito ruim para você. A inveja, ela é um sentimento ruim para quem recebe, porque é uma vibração horrível, né? E também é muito ruim para você. Porque é o que você está plantando. Dentro de você, dentro do teu redor, ao teu redor, de tudo aquilo que acontece com você. E aí você, por causa da inveja, você fica parado no mesmo lugar, nada acontece. E aí você fala, poxa, por que aquela pessoa tem tá uma coisa? Por que você tá emanando isso? Você tá emanando a inveja. Entende? Então, como é que você vai conseguir atrair uma coisa boa pra você se você tá jogando coisas ruins? 
E tem os ciúmes. Os ciúmes você... Você fala, poxa, eu queria ter aquela, aquela, o que aquela pessoa tem. Eu queria ser como aquela pessoa é. Mas você não joga uma energia de raiva, de inveja. Ai, tem gente que fala porque uma pessoa, por exemplo... Ai, eu, eu, eu gostei, por exemplo, eu gostei do teu cabelo, vou fazer igual. Aí a pessoa fala, nossa, que invejosa. Não, gente. Ela quer fazer igual porque ela te admirou. Entende? E o ciúmes é quando? Ah, eu queria, mas não deu certo. Ah, queria tanto. Ah, por que que fica melhor nela do que em mim? Ah, por que que aquele vestido ficou mais bonito nela do que em mim? Isso é uma inveja, um sentimento, mas sabe, mas um sentimento de pequenez. A inveja não, perdão, ciúmes. É um, é um sentimento mais de, de pequenez, sabe? Ah, eu tô com ciúmes porque aquela pessoa gosta mais daquela pessoa do que de mim. Minha mãe diz que eu sou ciumenta. Ah, é só um pouquinho mesmo das minhas irmãs. Porque eu queria minha mãe só pra mim. E daí, confesso mesmo, daí. É minha mãe? É minha? <risos> Entenderam? É você não querer repartir, não querer... Ai, é meu. Ai, é meu. Ai, casei, agora o homem é meu. É... Bobo, né? Quando você não tá olhando, ele tá só assim nas outras, ó. Ah! Por isso que você tem que se arrumar e ficar linda e gostosa e poderosa. Não é ficar esse... Ai, porque ele tá olhando pra outra. Chama atenção da minha garota. Eu, hein? Quero ver ele ficar olhando pra outra. Vai ficar esperto até 2050. Vai por mim. Tá com ciúmes? Cagatérrima. Gostosérrima. Quero ver se esse homem não vai ficar só de olho em você. Com medinho de outro vinho, ó. Pegar o C dele. <risos> tá bom? Isso é o ciúme. É você querer só pra você. Ai, eu quero só pra mim, só pra mim. Inveja? Ai, que ódio que aquela pessoa tem isso. Eu não tenho. <risos> né? E tem aquele sentimento que você vê um carro, você fala assim. Ai, nossa, que carro. Eu queria tanto um carrão desse. E esse sentimento não é ruim, porque esse sentimento gera uma fé em você, uma vontade de ter, uma vontade de... Então, eu vou trabalhar mais pra isso, mas você tem que trabalhar esse sentimento em você, porque senão ele fica ruim, né? Senão ele vira a tal da inveja. Mas, você admirar, né? Você olhar uma, um, uma cantora, alguém, sei lá, uma pessoa conhecida ao teu redor, falar, nossa, que pessoa linda, que pessoa chique, eu quero ser como ela. E você começar a trabalhar isso em você pra ficar é, bonita e tal, isso não é inveja, gente. Não, porque isso tá gerando uma mudança boa dentro de você. Você quer ser melhor, você quer... Você quer se melhorar, porque você olhou para o outro e achou o outro melhor e quer ser melhor também. Entenderam, gente? Então, tem sentimentos que a gente tem que domar, aprender a domar. Como são, é uma fera dentro da gente, que a gente tem que aprender a domar essa fera. Entende? Não é olhar para outra, que muitas mulheres fazem isso que é muito feio, é querer imitar outra em tudo. Gente, vocês são únicas. Aprendam isso, vocês são únicas. E a inveja, é, o ciúme, o querer do outro, às vezes cega você e você não consegue se enxergar a belezura que você é. Entende? Em vez de você, ao invés de você ficar pensando, ah, eu quero ser igual aquela pessoa. Não, seja você melhorada. Melhore você. 
Olha, se eu fosse querer ser igual uma pessoa, eu gostaria de ser como a minha irmã. A minha irmã Keiko. A minha irmã, ela, ela é uma pessoa super séria, super assim, sabe, fechada. É, mas ela ajuda as pessoas, ela tem um lado muito, sabe? E... E eu acho legal isso nela, sabe? Ela é muito séria, ela é muito centrada, ela é muito, sabe? E eu sou completamente diferente, eu sou maluca, eu sou falante, eu sou extrovertida, sou escandalosa. Só que eu estou buscando me melhorar, me, 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 me controlar um pouco... Mas, gente, tem coisa que não tem como eu mudar. O que que não tem como eu mudar? A minha essência. Eu sou assim, eu sou estabanada, eu sou falante, eu sou alegre. Eu gosto de dançar, eu gosto de conversar, eu gosto de uma atenção. E não tem como eu, eu querer mudar isso em mim. Então, às vezes, você... Fala assim, ah, mas eu, eu sou assim, mas eu não queria ser assim. Por que você tá fazendo isso com você? Não é legal. Deus te fez assim, você nasceu assim. É a tua essência. Se as pessoas não aceitam a tua essência, o teu jeito de ser, o teu jeito de agir. Ai, que é porque falam que eu falo muito alto. Ai, que é porque falam que eu sou assim. Ai, porque falam que eu sou assado. Não te desrespeito, desrespeito a pessoa que está falando. Respeite a tua essência, para de ter inveja, para de querer ser igual ao outro, de não se aceitar. Isto não é bacana com você, tá bom? Ter inveja, é, é, todos esses sentimentos ruins, gente, nós somos seres humanos, isso é completamente normal. Só que nós estamos aqui, gente, para crescer. Então, vamos, vamos trabalhar isso dentro da gente. Sabe? Se você vê que você olha para a pessoa com um sentimento de inveja, de raiva, porque ela está ali, porque ela está conseguindo fazer aquilo, porque ela conseguiu comprar aquele carro, para um pouquinho. <tos> Para um pouquinho para ter empatia. Se coloca um pouquinho no lugar do outro. Você está vendo o momento, você não sabe o que ela passou. Então, por que, que você está julgando ela, entendeu? Porque nós, gente, temos a mania de olhar para as pessoas e julgar o momento dela. Você não sabe o que ela passou para chegar ali. Você não sabe o que ela passou para comprar aquele carro, para comprar aquela casa. Não é verdade? Então, não tem por que você ficar com inveja. Se você parar e, e, e começar a refletir isso, você vai ver que você não tem razão para estar com inveja. Pega esse sentimento seu ruim, que está te fazendo mal, que está te trazendo um monte de coisa ruim, e transforma ele, gente. Trabalha ele dentro de você. Ai, que raiva que aquela pessoa conseguiu um carro. Não, gente. Nossa, aquela pessoa deve ter trabalhado muito para conseguir aquele carro. Eu preciso trabalhar mais. Eu preciso ter mais criatividade para alguma coisa que é algo que vai me dar mais dinheiro, que vai me, dar, me trazer mais retorno. <risos> Entende? Nossa, aquela mulher tem um corpo lindo, aquela mulher é linda. Ai, nossa, que raiva. Não, gente. Vai trabalhar em você. Eu já disse em outros vídeos atrás sobre você trabalhar a tua sexualidade, a sua, a sua como é que se diz? Um, esse seu lado feminino, sabe? Você vai ver, gente, você fica muito mais atraente, muito mais sensual. E você enche tua cabeça e para de pensar um monte de besteira. 
Para de ficar se diminuindo e falando que a outra é melhor que você, que a outra é mais bonita que você. Gente, cada uma de nós tem a sua beleza, cada uma de nós tem o seu brilho. Não tem o porquê você ficar com raiva da outra mulher. Ai, porque ela tá postando lá fotos de, de calcinha e sutiã. O problema é dela, vai cuidar da tua vida. E para de ficar futricando na vida dos outros. Não gosta de ver? Tá vendo por quê? Tá te fazendo mal ver. Você não viu isso ainda? Você tá aí cheia de baixa estima aí porque fica olhando? Então não vai olhar a criança. Ah, porque fulana tá trabalhando junto comigo e cresceu. Você conhece a história dela? Não. Para com isso. Inveja, ciúmes, escreveu que é do outro, só nos traz coisas ruins. E você não precisa disso. Trabalha a tua essência, trabalha o teu... Todas nós temos dentro de nós um poder, uma força, uma coragem, que às vezes só as circunstâncias da vida vão despertar isso na gente. Mas não quer ser despertado pelas circunstâncias da vida que é ruim. É muito ruim. Então, gente, meninas... Por favor, parem com esse negócio de inveja, parem de ficar falando mal uma da outra, sabe? Ai, por que aquela menina é uma ridícula? Ai, por que aquela menina é isso? Porque ai, não fica a cara dela porque ela é isso? Ai, porque ela é muito a isso? Porque ela gosta de aparecer? Gente, é a essência da pessoa, às vezes a pessoa é uma pessoa alegre, é a essência da pessoa, não é que a pessoa tá fazendo por mal. Lógico que tem umas galinhonas por aí, mas nem sempre é. Entende, gente? Então, veja bem, gente. Ame-se. Para de jogar o foco da tua vida no outro... Ficando com inveja, com raiva, né? Querendo ter, e eu não tenho, ah, então eu vou ficar aqui. A vida não é como, a minha vida não é como a dela, ah, então. Então eu vou ficar aqui, ó, nessa merda, com depressão, baixa estima e tal. Para com isso. Para com isso. Eu tenho amigas maravilhosas, lindas, chiques, mulheres que são, sabe? Mas são elas, o que me cabe é admirá-las. E trabalhar o meu eu em mim, eu não preciso ter inveja. Por quê? Porque ela é linda do modo dela, eu sou linda do, modo, do meu modo. Todos vão me achar linda? Claro que não. E isso é importante? Claro que não. Ai, porque é, recebi um, 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 uma mensagem esses dias assim. Ai, tá grandão aqui, peraí. Recebi uma mensagem assim esses dias. Ai, querido, não, me, não dou sorte. Não dou sorte porque eu queria ser uma mulher assim, assim, assim. E aí eu fui lá e me declarei e ele me trocou por uma outra que nem era melhor do que eu. Uma menina gorda, uma menina isso, uma menina aquilo. Ei! Mas e as qualidades dela? Não tem, gente? Entende, gente? Então, para com isso. 
Ai, porque, nossa, aquele cara gato nunca vai olhar pra mim porque ele só gosta de mulher bonita. Mulher bonita ele já tem, então, né? Então, por que, que você não trabalha uma outra coisa além da sua beleza? Sua simpatia, seu magnetismo. Nem todos vão querer a gente, nem todos vão desejar. Mas e aí, você vai se matar porque você quer uma pessoa que não te quer, quer outra? Vida que segue, gente. Fila que anda. Entende? Para com esse negócio aí, hein, gente. De ficar colocando outras mulheres dizendo que elas... Ou... Porque vocês fazem isso. Ou vocês se acham melhores... Ou vocês colocam as outras lá embaixo? Vamos parar com isso? Coloca uma coisa na tua cabeça, rainha. Você é única. Única. O teu cheirinho é único, tua digital é única. Você não precisa querer imitar ninguém, ficar com inveja de ninguém, ficar se menosprezando por causa de ninguém. Ficar com baixa estima, ficar se colocando para baixo ou se colocando para cima. Tá? Trabalha isso. Trabalha isso em você. Mas não precisa ficar pisando em outras mulheres, não. Se você tá linda, maravilhosa, ótimo para você. Não precisa ficar diminuindo ninguém. Tá? Isso chama-se ignorância. Ignorância é o ato de você ter que diminuir o outro para você crescer. Somos todas únicas. Todas nós temos nosso brilho. Seja magra, seja gorda, branca, morena, preta, ruiva, loira. Tá bom? E que você tenha um ótimo dia. E que você reflita sobre isso que eu te disse. E que você saiba que você é uma rainha linda, maravilhosa. Tá bom? Não se esqueça de dar um like e não se esqueça de se inscrever, tá bom? Conto com você. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.